Also? Okay. Ah, gut. Spanien. Alle anderen. Nur eins. Gut. Zwei. Zweite Runde. Bitte? Ich möchte den Handel. Ja, okay, das ist eine Aktion. Okay, sehr viel. Da ist sehr viel Handel passiert. Von Anfang bis Ende, ja. Aber durch welche Länder oder wie? Sehr schön. Durch? Türkei gibt es gar nicht, gibt es heute? Okay, wie hieß das? Was für Reich war das? Das ist das Osmanische Reich, ja, das Osmanische Reich. Nummer zwei, Nummer drei. Sizilien. Sizilien? Was ist da? Bitte? Sizilien. Wirklich? Also für ich weiß, dass für Italien sehr katholisch ist. Okay, okay. Ist eine Idee. Lass uns das so selber sagen. Das kommt am Ende der Schale. Das ist eine Route, die interessanteste Route, die nicht bekannt ist. Allein das ist das Reich ist bekannt. Das Thema ist. Okay, können wir gerne. Ja, okay, danke. Du bist mal einer wirklich hier. Was soll das? Moment, willst du mir die Stoffstellen? Die keine Stoffstellen, ja? Nein, nein, nein. Sehr gut, Maschallah. Dritte Route hat mit Osteuropa und mit Nordeuropa zu tun. In der Tat. Und sehr stark mit Finnland und mit anderen osteuropäischen Ländern oder äh, osteuropäischen Ländern. Ich möchte, dass ihr euch die Wörter anschaut, die ich da auf der Tafel habe, beziehungsweise die dort projiziert sind. Das sind Wörter, die uns durch die Geschichte des Islams in Europa führen sollen. Okay? Anstatt anzufangen und irgendwas zu erzählen, von wegen 711, 715, 819 und so weiter und so fort, was man normalerweise auf den Schulen macht, Womit man unsere Kinder langweilt und womit man mich gelangweilt hat vor 30 Jahren, ist das wirklich unglaublich. Die Geschichte soll irgendetwas Interessantes, Informatives und Spannendes darstellen. Das findet man aber nicht auf den Schulen. Weil man einfach nur auswendig lernen muss, an welchem Datum irgendwas stattgefunden hat. Vor allem Kämpfe, Schlachten. Darum geht es aber nicht. Und was geht es, wenn wir um Geschichte reden? Was sind wir? Warum sitzt ihr alle hier? Maschala, zahlreich. Zahlreich. Wieso? Wieso machen wir so etwas? Wieso ist das wichtig? Ich komme aus England hier hin, um mir die Schweiz anzuschauen. Maschala, sehr schön gesagt. Aber, neben dem, ich stehe vor euch. Wieso machen wir so etwas? Wieso sitzt ihr hier? Wieso ist Geschichte wichtig? Ich nehme an, das ist wichtig für euch, sonst wäre die Erde gar nicht hier. Wieso? Der typische Vogel, nicht? Okay, okay, was? Wir sagen einfach, richtig. Also erstmal Geschichte wiederholt. Sehr typisch. Aber dann sagst du, wie haben andere das gelöst? Wie sagen? Wir haben andere bestimmte Probleme. Wie sind sie bestimmte Probleme angegangen und wie haben sie die gelöst? Wir lernen davon. Das ist ein sehr unglaublich wichtiger Punkt. Unglaublich wichtiger Punkt. Dass wir von Geschichte lernen müssen, ich denke, das ist ein Mord, das kennt jeder. Nur viele Sachen werden einfach geäußert, nur leben wir danach. Als Menschen, wenn wir uns unsere Geschichte, unsere Menschheitsgeschichte anschauen, sehen wir, dass wir immer wieder dieselben Fehler machen. Wir sehen, dass immer wieder dasselbe passiert. Und, und, und das über, über bestimmte Generationen hinweg. Wir Muslime, die in Europa leben, egal ob wir jetzt europäische Muslime sind, Muslime aus eingewandert aus außerhalb der europäischen, des, des, des europäischen Kontinents oder auch wir Konvertiten sind, wie in meinem Fall, ähm, es ist wichtig zu wissen, dass wir eine Rolle gespielt haben in Europa. 
Und nicht nur, seitdem unsere Eltern, unsere, unsere, unsere Großeltern hier hingekommen sind in den 60er oder 70er Jahren, sondern viel, viel früher, ziemlich am Anfang, und er ist noch nicht ausgebreitet. Ein typisches Beispiel ist, sehr viele in der Schweiz haben damals 2008, 2009 gesagt, der Islam hat nichts in der Schweiz zu tun. Wir haben nichts mit dem Islam zu tun. Ich glaube, das haben wir damals gesagt, keine Gerade, keine Kopftücher. Was tun die Muslime hier? Das heißt, die Schweiz ist ein christliches Land. Die Schweiz hat nichts mit dem Islam zu tun. Der Islam war niemals hier präsent. Das ist ein neues Phänomen. Stimmt das? Das ist auch nicht. Es gibt zwei Sachen, die ich in Ist das so? Ja. Du weißt. Du das ist das erste Mal, dass ich das so In der Schweiz, da gab es mal Muslime, sogar im Wann war das? Was? Wann? Im 10. Jahrhundert. Im 10. Jahrhundert wird gesagt, da gab es Muslime in der Schweiz. Mein Gott, das ist 1960, 1970 gewesen. Sondern es soll Muslime gegeben haben, die hier sich niedergelassen haben im 10. Jahrhundert. 900 plus. Kann das sein? Kann das sein? Ja. In der Schweiz, was ähm, auch wenig bekannt ist, hat man im 15. Jahrhundert die erste Übersetzung des Koran im Lateinamerikanischen gemacht, in Basel. Ich bin ein Lieber. Ich bin ein Ich bin ein Lieber. Ich bin ein Lieber. Ich bin ein Lieber. Und in der Tat kann man das alles nachschauen. Was ihr hören würdet von mir, sind das nicht, das sind nicht Sachen, die ich erfunden habe. Das sind nicht etwas, wo ich mich hingesetzt habe und gedacht habe, was könnte ich heute erfinden, was könnte ich, worüber könnte ich schreiben. Das sind Sachen, die ich in meinem eigenen Leben erfahren habe, als Grieche, der in Deutschland aufgewachsen ist der zur griechischen Schule gegangen ist, die ersten vier Grundschuljahre. Auf der griechischen Schule wurden uns beigebracht, wie diese schlimmen Türken unsere Frauen umgebracht haben, unsere Kinder nach Istanbul und zum Sultan gebracht haben, um sie zu ihren Schaden auszubilden. Das wurde uns auf den Schulen gelernt und wird immer noch in griechischen Schulen beigebracht. Immer noch, 2018, werden solche Sachen beigebracht. Es gibt eine Dokumentation in Griechenland, wo Professoren verschiedener Akademien und Universitäten in Griechenland gefragt werden, wieso das so ist. Daraufhin, ich zitiere, um Vaterlandliebe zu entwickeln. Um Vaterlandliebe zu entwickeln, muss ich jemanden anlügen. Sagen Sie ja. Das ist eine Lüge. Das stimmt alles nicht. Von wegen, dass die Türken falsche Worte sind. Das fällt schon an. Man gebraucht ein falsches Wort. Das waren keine Türken, zumindest nicht nur, sondern das waren Osmanen, das war eine Dynastie. Wir reden von dem Osmanischen Reich, das ist ein Reich, ein Reich mit einer Dynastie gewesen, Dynastie. Jeder, der unter Osmanischem Reich gelebt hat, egal ob aus Afrika oder aus Asien oder wo auch immer, war Osmanischer Bürger. Egal, wo du herkamst ursprünglich. Also, die Türken, falsches Wort, wird gebraucht, um heute auf die heutige Situation in der Türkei zu verweisen, und die Türken von heute anzusprechen. Fehler Nummer 1, beziehungsweise Lüge Nummer 1. Lüge Nummer 2. Die Osmanen sind auf den Balkan gekommen, haben alle unsere Frauen abgeschlachtet und haben unsere Kinder umgebracht, beziehungsweise sie zum Sultan gebracht. Jeder logisch denkende Mensch, egal wo er herkommt, weiß, dass es heute auf dem Balkan verschiedene Nationen gibt. Nicht wahr? Es gibt Albaner, es gibt Serben, es gibt Bosnien, es gibt Kroaten, es gibt Griechen, es gibt Türken. Wie kann es sein, dass nach 1200-jähriger Besetzung eines Landes oder einer Nation oder Nationen, dass diese Nationen immer noch existieren und ihre Sprache sprachen? Weil es wird ja auch wiederum gesagt, dass die Sprachen verboten waren im Osmanischen Reich. Man durfte kein Griechisch sprechen, man durfte kein Albanisch sprechen, man durfte kein Bosnisch sprechen. Das ist absoluter Unsinn. Und man kann jetzt hier weitergehen mit der Liste von Lügen und Mythen. Warum ich das meine ist, wir müssen vorsichtig sein, warum ich das erwähne. Wir müssen vorsichtig sein, was wir gelernt haben. Ich möchte, dass wir in dem Moment ganz einfach das tun. Wir haben eine, ich möchte das anfangen mit einem leeren 
glass or they're better. And that's where us know it's in through that. Alles, was wir bis jetzt gelernt haben, ist im Grunde genommen, ist eine Frage, ob alles richtig ist. Ja. Also, die drei Rufen. Jemand hier, der irgendeiner von diesen Wörtern kennt, der dieses Wort, oh, einer, einer von diesen Wörtern erklären kann. Bitte. Wie heißt du? Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Okay, um, keine Ahnung. Ah, okay. Da gab es mal ein Reich, das hieß Alanda, das haben wir kurz angesprochen. Ich war das meintest du gerade eben. Du wusstest nur das Wort. Das heißt Alanda, das ist und zwar die iberische Halbinsel, womit zwei Länder gemeint sind und ein Territorium. Spanien, Portugal und Gibraltar. Interessanterweise, Gibraltar. Was heißt das? Wie kommt, wo kommt der Name her? Gibraltar? Gibraltar. Was heißt das? Das ist ein arabischer, arabisches Wort. Gibraltar sind beide Wörter. Ja, der Hügel oder der Berg von Tal. Welcher Tal? Tal in Der allererste Muslim, der Fuß gefasst hat in Europa. Und das war in Spanien. Das war in dem Gebiet, was heute Gibraltar heißt. Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar. Gibraltar. Allererstes Erbe schon. Das heißt, wir haben was mit der arabischen Sprache zu tun. Die arabische Sprache ist mit den Muslimen nach Europa gekommen. Und nicht, weil die Muslime, wie fälschlicherweise immer genannt wird, Araber waren, sondern Tarek bin Ziyad war kein Araber. Tarek bin Ziyad war kein Araber. Was war er? Er war Berber. Was heißt das? Aus Nordafrika. Eingeborener, jemand, der in Nordafrika vor den Arabern Jahren war, ist später gekommen. Das ist ein eingeborener Afrikaner gewesen, Berber. Wieso nennt man diese Leute Berber? Wo kommt das her? Es ist wichtig zu verstehen, wie bestimmte Begriffe entstehen und entstanden sind. Richtig, wieso nannte man sie dann Berber? Wo kommt das Wort her? In der Tat. Bist du sicher? Berber kommt vom Griechischen. Varvaros, wie der Bruder gesagt hat. Unverständlich. Das sind Leute, die Griechen, die antiken Griechen, nannten jeden, der kein Griechisch sprach, Berber, Barbar. Das heißt, ich verstand, ich verstehe nicht, was er sagt. Im Deutschen sagt man doch, soll ich schreiben, wie sagt man das? Zu doppel oder? Man sagt doch das Wort im Deutschen. Ist doch so, oder? Wirrwarr. Wird ein doppel geschrieben? Wirrwarr. Was ist Wirrwarr? Barbar. Ich verstehe nicht, was du sagst. Das ist ein Wirrwarr. Okay, wenn jemand was sagt, ich verstehe nicht, was du sagst, ist das ein Wirrwarr im Deutschen. Das kommt von, dem, von der Terminologie, und zwar von Bar, Bar, Barbarian im Englischen, Berber, Barbarisch, was auch immer. Alles diese Wurzeln. Okay, vom Griechischen. Das heißt, all diese Leute, die kein Griechisch sprachen, waren minderwertig. Dieses, diese Mentalität und dieses Verständnis ist unglaublich wichtig, damit wir jetzt weiter verstehen, was in Europa passiert. Wenn man so anfängt und andere Leute und andere Kulturen und andere Menschen so angeht, dann kann es doch nicht zu einer guten Beziehung kommen. Wenn man sagt, jeder andere, der nicht meine Sprache, meine Kultur spricht oder meine Kultur hat, ist minderwertig. Er ist ein Berber. Er ist ein Barbar. Da fängt das Problem schon an. Dasselbe wie diese Leute, die da zur Iberischen Halbinsel gekommen sind, nannte man. Steht das Wort da? Nein, das Wort ist. Doch, die Wörter sind da. Man nannte sie wie. Moros. Man nannte diese Leute, die in auf der Iberischen Halbinsel, die Muslime, die aus Afrika kamen, man nannte sie Moros. Wieso? Was heißt das? Ist wiederum ein griechisches Wort. Nicht, weil ich Grieche bin, sondern ganz einfach. Ganz einfach. Die Wiege europäischer Kultur ist ohne Zweifel das antike Griechenland und die antike griechische Sprache. Das ist die Wiege europäischer Kultur. Daraufhin baut sich die Kultur in Europa auf. Und Moros ist wiederum ein griechisches Wort, das heißt 
Marlos, das Wort von Marlos, das heißt schwarz. Schwarz. Wieso nannte man diese Leute schwarz, weil sie aus Afrika kamen? Auch wenn sie nicht alle schwarz waren. Sowieso die Frage ist, was mich schwarz macht, ich weiß. Das ist eine andere Frage. Was soll das? Schwarz, weiß, gelb, grün. Aber man nannte diese Leute schwarz. Wieso denkt ihr, dass man so ein Narrativ geschaffen hat? Anstatt sie Muslime zu nennen, was sie waren, und sie sich selber als Muslime genannt und dargestellt haben, nannte man sie schwarze Menschen. Wieso? Wieso die Muslime? Einige waren dunkel, ja, mein Gott, hat einen schwarzen Schwachsinn, kann ich nicht nachmachen, du hast ja Gut, ich habe es gerade noch verstanden, Moscha, ja, gut. Ähm, ja, manche von denen waren dunkel, aber wieso hat man sie alle schwarz genannt? Wieso anstatt sie Muslim, Muslim zu nennen, Muslimat ist im Spanischen, nannte man sie Moros, wieso? Das Negativ vielleicht, ja, schwarz weiß nicht unbedingt negativ, aber doch eher. Das Narrativ ist was? Wir weißen Europäer gegen die schwarzen Einwanderer oder die, die schwarzen äh, Invasoren. Hm? In welchen kennt man ja mittlerweile, der Präsident also. Der nennt die Leute, die einwandern wollen, Invaders. Nicht wahr? Das sind neue Invasoren heute, bestimmte Leute. Das waren die Invasoren von da. Und diese Invasoren, haben einen anderen Namen gekriegt. Sie haben einfach, man hat sie einfach schwarz genannt, um sich zu distanzieren von ihnen. Was nicht stimmt. Hm, wie gesagt, was ist weiß, was ist schwarz, das ist so eine andere Frage. Aber anstatt sie dann einen Namen zu nennen, gab man ihnen einen anderen Namen. Ich war, ein Narrativ wurde geschaffen. Also Moros. Dann haben wir Cordoba. Und dann gibt es Silvisch. Irgendeine Idee, was das ist und wo das ist? Silvisch? S-I-L-V-E-S, Silvisch. Das ist eine Stadt auf der Iberischen Halbinsel. Nicht in, nicht in Spanien, sondern in Portugal. 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 Wie kommt das Land zusammen Namen? Arabisch. Ich war? Portugal. Boom, schon wieder was. Was passiert hier, Mann? Die Hälfte Europas hat arabisch griechischen Namen. Was passiert? Was ist los? Was ist passiert mit Europa? Wo sind die deutschen, französischen und englischen Namen? Gibt es gar nicht, weil die Liga Europas auf jeden Fall das natürliche Griechenland ist. Und dadurch, dass ein anderes für 700 Jahre, das heißt die Hälfte unserer Zeitrechnung, wir sind zurzeit im 15. Jahrhundert, islamisch gesehen. Nicht wahr? Und die Hälfte unseres Jahrhunderts unserer Zeitrechnung von dieser Hälfte, die, die fand in, auf der Iberischen Halbinsel statt. Muss man sich mal vorstellen. Mehr als 700 Jahre, da hat Al-Andalus die große Rolle gespielt. Und Al-Andalus hat, Al hat nicht nur für Spanien eine große Rolle gespielt oder für Europa, sondern für die ganze Welt. Für die gesamte Welt. Wenn wir uns kurz mal Al-Andalus anschauen, also das ist Europa, Uh, ja, guckt euch mal Portugal an. Okay? Portugal. Erst einmal das Land selber. Der Name ist Portugal. Arabisch. Guckt mal, da gibt es eine Stadt, die heißt Alcácer do Sal. Alcácer do Sal. Da gibt es eine andere Stadt, die heißt Mura. Dankeschön. Mura. Eine Stadt, die heißt Alcácer do Sal. Da gibt es eine Stadt, die heißt Almada, und wir hatten gerade gesagt, die Schwester hat angesprochen, Al, 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 jedes Wort in, in, einer, europäischen, äh, in einer europäischen Sprache, das mit Al anfängt, ist hundertprozentig Arabisch. Jetzt bitte nicht ankommen, wir sagen Albanien. Weiß ich nicht. Ich wurde nicht gefragt, das ist eine interessante Frage. Wieso ein Albaner Weiß ich nicht. Ich muss nicht ausbreiten, die Frage ohne die Hände heißt auch. Ah, was? Ich meine, es gibt interessante Sachen, die noch nicht rausgekommen sind. Es gibt unglaublich viel, das wirkt, Maschallah. Jedenfalls, wenn man sich die Namen anschaut, in Portugal alleine, merkt man, dass da ein arabischer Einfluss war. Und mit Arabisch machen wir die Sprache. Es waren keine Araber, um es deutlich zu machen. Genauso wie ich war, die Araber, die die Türken waren, die Osmanen, Türken waren nur. 
Zonder die Muslime aus Afrika, die sich dann auf der Welschen Halbinsel niedergelassen haben, haben dann auf die arabische Sprache mitgebracht. Okay? Und zwar haben wir Namen wie, lass mal schauen, was wir noch für Namen hier haben. Ähm, also in Lissabon, Lissabon übrigens selber wurde von den Muslimen gebaut. Ja? Die Hauptstadt Portugals wurde von den Muslimen gebaut. Und Lissabon selber, die älteste, der älteste, älteste Teil Lissabons, heißt Alfama. Alfama. Das ist der älteste Teil Lissabons. Und dieser Teil hat wiederum einen arabischen Namen. Wenn man sich portugiesischen, portugiesische Küche anschaut, unglaublich hoch, äh, Prozentanteil der portugiesischen Küche hat arabische Samsteinfluss. Genauso spanische Küche. Das Einzige, was spanisch ist heutzutage oder portugiesisch, ist dann Schweinefleisch, was hinzugefügt wurde. Und einfach nur, um sich zu distanzieren von den Muslimen. Nach der Reconquista, nachdem die Muslime weg mussten auf der Berliner Halbinsel, hat man immer geguckt, ob jemand Jude oder Muslim war. Wie hat man es gemacht? Man war sehr gastfreundlich. Man hat sie eingeladen und gesagt, komm, Johann, setz dich doch hin, komm. Willst du was essen? Ja, gerne. Probier mal Tapas. Probier mal, da war Schweinefleisch drin. Und wenn die gesehen haben, man hat, ups, nee, nee, danke, will ich nicht. Moment, bist du Jude oder bist du Muslim? Was ist los mit dir? In Italien, nachdem die Normanen übergenommen haben, Sizilien zum Beispiel, kommen wir auch darauf zu sprechen später, inshallah, da wurde geguckt, wer sich zu oft gewaschen hat. Wenn man sich zu oft wusch in Europa, war man verdächtig, vielleicht ein Fünfter Muslim zu sein. Man muss sich vorstellen, sich zu waschen war verdächtig in Europa. Und nicht nur Sizilien, sondern auch in Spanien, in Portugal und anderen Gebieten. Wo immer die Muslime gewesen sind und die Juden vorher, da mussten die Christen immer aufpassen, nicht wahr? Sie mussten aufpassen, was passiert, was haben wir hier? Haben wir irgendwelche Kryptomuslime oder was passiert? Jedenfalls, Alcácer dos Sal, ja, Portugal, Spanien, sagen wir es gleich nochmal, sah so aus, ein anderes. Also die Welsche Halbinsel, und zwar ist das, wie wir gesagt haben, das ganze Gebiet hier, das ist die Iberische Halbinsel. Und hier haben wir Gibraltar, das ist heute Spanien und das ist Portugal. Und hier, das ist Frankreich. Das heißt, das ging bis nach Narbonne, was heute in Frankreich ist. Das ist Andalus gewesen. Das Omeyyaden Kalifat. Okay, die Umayyaden haben das gehört. Wiederum eine Dynastie. Ja. Ja, Andorra ist hier oben. Ungefähr hier. Wir haben das für eine kurze Zeit gehabt. Okay, und ist dann ähm, wieder ja, ist verloren. An die Christen wieder zurückgegangen. Wir haben im Norden hier das Gebiet Asturias. Da haben sie die christlichen Herrscher, die hier mal geherrscht haben, haben sie hier hin vertrieben. Und die haben dort ein christliches Königreich aufgebaut. Frage, wenn Sie halt ist, wann in die Brate eingekommen? Das ist auch offizielle Zeitrechnung, da beginnt der Islam in Europa. Wann? 711. 711, das ist im Grunde genommen das allererste Datum, was offiziell besteht. Das ist also ziemlich am Anfang des Islams. Ziemlich in den ersten 100 Jahren des Islams. Das heißt, am Anfang des Islams war der Islam schon in Europa, ganz am Anfang. Und nicht, wie gesagt wird, äh, das ist eine neue Erfindung und die ist neu hinzugekommen. Jetzt natürlich hat sich der Islam als Struktur später verfestigt in unserem Leben, als das Christentum und das Judentum. Die Frage ist jetzt, haben die Europäer recht, wenn sie sagen, okay, die Muslime sagen auch mal, sind 711 angekommen, das sind immer noch 711 Jahre nach dem Christentum. Haben Sie doch recht? Können Sie doch sagen? Ja. Okay, du hast recht. Die sind nicht in den 1960er Jahren gekommen. Okay, alles klar. Bitte? Okay, 700 Jahre, 800 Jahre, 900 Jahre. Okay, aber die Christen waren vorher da. Okay, danke. Die Juden waren auch vor den Christen da. Also. Wenn du in so einem Argument ankommst und sagst, die Christen waren vor den Muslimen hier, also ist der europäische Kontinent ein christliches Element oder christliche Kulturkreis, 
Ja, das ist ein bisschen Kulturkreis. Dann müsstest du doch eigentlich sagen, Moment, wenn das doch die Logik ist, dann müsstest du sagen, vor den Christen gab es die Juden. Und die Juden haben in Europa vorher äh, Fuß gefasst, <lacht> lang vor den Christen. Also müsste es ein jüdischer Kontinent sein jetzt. Also die Logik geht nicht auf. Ja, warum ich das sage, ist, weil wir heutzutage sehr, sehr viel über Weltwerte lesen und sehr viele Leute sich unterhalten über bestimmte Sachen im Islam und dann versuchen, da was zu machen und dann hast du jemanden, der ankommt, einen Akademiker und denen das erzählt und sagt, hört mal Leute, ihr sagt ja immer, der Islam ist ja so lange in Europa wie das Christen. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Der Islam ist sehr viel später gekommen. Im Vergleich kann man denen dann sagen, okay, das ist eure Logik. Die Juden waren auch vorher hier. Also wir müssten die Juden jetzt mehr Recht in Europa haben als die Christen. Das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Und wie? Und wie? Wie hat es sich verweitet? Richtig, genau. Das ist das nächste Schritt. Genau. Das nächste Frage ist genau wie. Als Zeit, wenn sie jetzt angekommen ist in Europa, in Gibraltar. Was hat er gemacht? Er hat dann alle Dörfer überwacht in Spanien, hat jeden umgebracht, ist dann bis nach Frankreich gekommen und hat alles Mögliche, was, was er vor sich gefunden hat, dem Erdboden gleich gemacht. Ja? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Im Gegenteil. Er war nicht hier, um zu bleiben. Da hat man sich einfach von Musa bin Hussein hingeschickt, um Spanien an jemandem zu geben, der damals in einem Gebiet, was heute immer noch Spanisch ist, im Norden Marokkos, gibt es eine Stadt, die heißt Ceuta. Da gibt es zwei Enklaven, Ceuta und Melilla, die gehören immer noch zu Spanien. Und diese zwei Enklaven, beziehungsweise die erste, Ceuta, gehörte einem spanischen Thronfolger. Und er wollte den Thron in Madrid haben und hat sich zu den Muslimen gewendet und hat gesagt, Leute, hilft mir bitte, ich möchte Spanien haben und ihr kriegt Theota, Afrika. Weil das war das Einzige, was die Arabischen Muslime noch nicht machen. Sagt Musa, gute Idee, weil was sollen wir mit Spanien machen? Was sollen wir mit Europa machen? Da ist sowieso nichts da. Und immer sage ich wieder, ich weiß nicht, wie, wie beleidigend das klingen kann, aber ich sage immer, wenn wir an Darwin glauben müssen, tun wir ja nicht. Ja, wir tun das nicht. Aber wenn wir jetzt an Darwin glauben müssen, und dann wäre die Entwicklungsstruktur eines Europäers im, 9, im 7., 8., 9. Jahrhundert auf dem Niveau je, äh, 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 eines, eines Tieres, was auf einem äh, Baum liegt. Während die Muslime, die äh, hinzugekommen sind, mit Kulturzivilisation gekommen sind. Aber dann, dann, dadurch, dass wir nicht an Darwin glauben, können wir so nicht sagen. Nicht, ja? Aber ungefähr, wenn man das vergleichen würde, die Struktur in Europa, vor allem im Westen Europas, war unglaublich tief. Kultur war unglaublich tief. Es gab nur eine Kultur damals in Europa, die hoch war oder auf dem Niveau vielleicht des Islams oder der Muslime. Das Byzantinische Reich. Ost. Rom. Und wenn wir im Koran über Rom, Surat al Rom lesen, wegen mein Allah dann. Das sind nicht die Römer, wie es falschlicherweise übersetzt wird auf Deutsch oder auf Englisch. Das sind die Oströmer. Rom wurde geteilt in West- und in Ostrom. Das Rom, was wir heute in Italien kennen, das war die westliche Seite, also Spanien, Italien, Frankreich. Und das Oströmische Reich, das ist was heute Griechenland, die Türkei, der Balkan war. Hohe Zivilisation. Und wir ohne Frage auf, dem, auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt, da war kein Interesse, um in Westeuropa einzufallen und alles zu plündern und mitzunehmen. Da war nicht viel zu holen. Da war nicht viel zu holen. Das Interesse war in Afrika. Und da wurde Entwicklungshilfe geleistet von Afrika an Europa. Weil Früchte, die heute immer noch in Italien oder in Spanien oder wo auch immer verkauft werden, kamen hauptsächlich aus Afrika. Zitronen, Pfirsiche, Aprikosen. Albaidon, Das haben die Muslime nach Europa gebracht. Das heißt, unsere äh, Früchtelandschaft, beziehungsweise nicht nur Früchte, sondern Essenslandschaft, würde heute total anders aussehen. Hätten wir kein anderes gekannt. Irgendwas bis hierhin. Irgendwelche Fragen? Irgendwas, was zu sagen ist? Kommentare? Fühlt euch frei, wie gesagt.
Keine Fragen. Was war vor dem Andalusien? Warum heißt dieses Gebiet oder hieß es Al-Andalus? Die, die dort waren vorher, wer war dort vorher? Die Ostgoten. Die Ostgoten, beziehungsweise ein bestimmter Stamm der Ostgoten, die Vandalen. Germanische Stamm. Die Vandalen, hört man das? Vandal, Andal, Al-Andalus. Okay? Deshalb der Name Al-Andalus. Vandalen. Hm? Sehr wahrscheinlich. Also man weiß nicht hundertprozentig genau, aber sehr wahrscheinlich. Okay? Danke für die Frage. Gut. Wie sieht das aus mit der Entwicklung von Al-Andalus? Das war Al-Andalus, wie wir gerade gesehen haben, aber auch die, das Territorium von Al-Andalus ist langsam von 711 bzw. 750 im Norden haben die Christen sich langsam zusammen, sind sie zusammengekommen und haben dann langsam, aber sicher bis 1492 das gesamte Gebiet zurückerobert, wie sie sagen, Reconquista. Die Reconquista, die Rückeroberung, in dem Mindset, in dem, in dem, in dem Denken der Europäer der Spanier, hieß, wir holen uns das zurück, was zu uns gehörte. Der Punkt hier war, als Dario Pensiat angekommen war in Gibraltar mit einer sehr kleinen Nummer, Anzahl Truppen, die genau ist halt nicht bekannt, aber zwischen 7.000 und 10.000, das ist nicht sehr viel, wurde diese Anzahl innerhalb ein, zwei Jahren mehr anstatt weniger. So viel ich weiß, wenn ich kämpfe und ich habe Leute mit mir, verliere ich Leute, nicht wahr? Und ich gewinne nicht neue Leute hinzu. Was ist passiert? Warum ist Dario Pensiat Armee, anstatt weniger zu werden in Kämpfen, ist sie mehr geworden? Was ist passiert? Ja, Aaron. Sehr gut. Es gab Juden, Christen, es gab Leute, die damals auf der Iberischen Halbinsel gelebt haben, die sich dann Dario Pensiat angeschlossen haben, weil das Steuersystem unter den Vandalen, unter den Goten, war unglaublich unmenschlich. Genauso wie auf der anderen Seite die Byzantiner. Die Byzantiner haben auch äh, ihre eigenen äh, Mitbrüder versteuert, bis zum Geld nicht mehr. Und die Leute haben gemerkt, unter den Muslimen wird es uns besser gehen. Also wollen wir uns befreien von diesen Vandalen. Das heißt, es ging hier nicht um eine arabische oder muslimische Invasion. Wir kommen an, wir werden dieses Reich übernehmen oder dieses, dieses, dieses Spanien oder dieses, die Feldorm übernehmen. Und das Territorium wird dann islamisch, wir wollen den Islam verbreiten. War ein Teil, aber das war nicht der Hauptteil. Das Interesse war nicht das. Hm? Zweiter Punkt, das Osmanische Reich. Wo kamen die Osmanen her? Vielleicht noch zum anderen, das vielleicht ja, ja. Ich hatte schon erwähnt, aber ich noch auch ein wichtiger Aspekt. Der, die lokale, das lokale Christentum, die Unitarier waren. Ah, okay. okay. Ja, ja, das ist, das ist ein Thema für sich selber. Aber gut, wir können es vielleicht äh, schneller noch erwähnen. Ja. Der Bruder meint, es gab Unitarier. Was ist das? Oder vielleicht noch sagen, ja? Also, das Thema unter den Christen war, dass das, 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 das Unitätslaub ist erst später entstanden unter den Christen. Richtig. Die Christen, die Anwesen waren in Spanien, die waren Unitarier, nur noch ein einziger Gott zu glauben. Die gibt es an den drei Partikeln. Okay. Vielleicht, um das deutlich zu machen, weil ich glaube nicht, dass es jedem bekannt ist oder deutlich ist. Es gab unter den Christen, am Anfang des Christentums, noch nicht ganz am Anfang, aber doch schon am Anfang des Christentums, gab es verschiedene Gruppierungen. Da gab es zwei ganz, ganz große Gruppierungen, und zwar nennt man die heute Unitarier. Sie glaubten an einen Gott, nicht? La ilaha illallah. Sie glaubten an einen Gott. Und sie glaubten daran, sie glaubten nicht an die Trinität, das heißt die heilige Dreifaltigkeit, die später hinzugekommen ist. Das wurde später hinzugefügt. Und diese Kultur der Trinität oder der heiligen Dreifaltigkeit, die dann später hinzugekommen ist zu dem, zum Christentum, hat die Überhand genommen und die haben sogar die Unitarier verfolgt in bestimmten Ländern. Und das war eins der Länder, Spanien und Portugal, da wurden die unitarischen Christen, das heißt die Christen, die alle Gott glauben, nicht an drei, die wurden verfolgt. Und diese Unitarier haben wir gesehen, dass die Muslime ihnen Recht geben und dass die Muslime sie unterstützen würden, eher als diejenigen, die an die drei Falschheit glauben. Okay? Aber ich glaube bis dahin, inshallah, ja? Ist da irgendwelche, irgendwelche Un Undeutlichkeit? 
Also es gab Unitar, es gab eine Gruppe Christen, die an einen Gott glaubten. Okay, und die haben gesehen, dass die Muslime sie unterstützen würden, falls sie die Übermacht kriegen. Und sie haben sie dann unterstützt natürlich. Genauso die Juden. Die Juden haben gemerkt, wir haben Unterstützung von den Muslimen, während unter den Christen, das muss man ganz deutlich sagen, die Juden haben unter den Christen in sehr, sehr vielen Bereichen, Perioden und Territorien gelitten. Es gab kein goldenes Zeitalter bis zum 8. Jahrhundert der, der Juden unter den Christen, sondern es gab goldene Zeitalter, verschiedene von denen, unter Muslimen, in den muslimischen Reichen. Im Inner-Andalus zwei bis drei Mal, unter den Osmanen und unter vielen anderen Muslimen. Aber das sind die Hauptreiche, unter denen das Judentum aufgeblüht ist. Die Juden hatten Freiheit ihres Glaubens unter den Muslimen, nicht unter den Christen. Das muss doch nicht gesagt werden. Weil uns wird immer wieder vorgeworfen heutzutage, dass wir antisemitisch sind. Das ist eine andere Situation, ob ich ein Problem mit den Juden habe als Jude oder mit dem Zionismus. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das muss deutlich gesagt werden. Und wir müssen das einfach nur trennen. Wir müssen als Muslime das deutlich trennen. Unter den Muslimen und jedes islamische Reich hat deutlich Toleranz gegenüber den Juden und den Christen gesagt. Das sind Ahl al kitab das sind die, 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 die Leute der Bücher, der, Sch der Schriften. Und das ist eine Aufforderung von Allah an uns gewesen, immer noch. Wir müssen diese Leute respektieren. Das Osmanische Reich, zweite Route. Und da können wir gleich eine kurze Pause machen. Oder sollen wir eine kurze Pause jetzt machen vielleicht? Kari? Sollen wir eine kurze Pause jetzt machen und dann weitermachen? Wie sieht es aus? Dicke Luft? Ja, nein, nein, nein. Zehn Minuten und dann eine Pause. Okay. Das ist mein Schlag. Gut, haben wir das mal. Was geht hier für das mal? Viele, ich nehme an, in der Schweiz gibt es sehr, sehr viele Balkanleute, sehr, sehr viele Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich kann mir vorstellen, dass ihr irgendwas von den Osmanen gehört habt. Nur was man gehört hat. Ich habe auch sehr viel von den Osmanen gehört. Nur was man gehört hat, ist die Frage. Ne, das sind Blutsauger gewesen, wir haben unsere Frauen umgebracht, wir haben unsere Kinder, hat sich an die Schaden äh, umfunktionieren lassen, die haben ähm, gewütet, nicht wahr, in Europa und auf dem Balkan. Das sind im Grunde genommen Barbaren gewesen. Ja? Das wird uns beigebracht. Das wird auch in Albanien beigebracht, das wird, das wird auch in den ehemaligen Jugoslawien beigebracht, das wird auch in sehr, sehr vielen anderen Ländern des Balkans uns beigebracht. Ist das die Wahrheit? Ist das so gewesen? Waren diese Sultane, 35, 36 Sultane im Osmanischen Reich, waren sie wirklich alle Blutsauger und haben sie alle die gleiche Politik betrieben? Natürlich nicht. Nein. Jeder, der hier sitzt und mehrere Kinder hat, weiß genau, obwohl diese Kinder denselben Vater und dieselbe Mutter haben, werdet ihr verschiedene Charakteren sehen. Wenn ihr also Kinder habt, drei, vier, fünf, sechs, ich habe sieben Kinder heute. Und von den sieben Kindern habe ich vielleicht sogar 14 verschiedene Charaktere. Das heißt, wenn wir und unserer Familie selber schon verschiedene Charaktere haben bei den Kindern, wie kann ich erwarten von 35 oder 36 Sultanen, dass sie alle gleich waren? Also sind natürlich Fehler passiert unter den Osmanen, das möchte ich gesagt wir haben, und ich bin mir sicher, wir haben auch Araber dazwischen, die all den Unsinn mitgekriegt haben, den ich auch mitgekriegt habe über die Osmanen. Das, wir müssen jetzt versuchen, wie gesagt, Ne? Den Becher lehren. Und wir müssen erstmal versuchen, die Geschichte von einem anderen Standpunkt zu sehen. Ja, Bruder. Aber. Was immer geht, es gibt also, ich bin dann jetzt einen Tag für mich am größten, wie er jeden Tag hier ist, es gibt die Kinder, und dann geht es für mich an jeder Kinder. Richtig, aber mein Beispiel hat nichts mit den Fehlern zu tun. Mein aber Beispiel. Es hat ein Problem gegeben. Ohne Problem. Problem. Hat es keine Probleme unter den Omayaden gegeben? Hat es keine Probleme unter den Abbasiden gegeben? Das sind arabische Dynastien gewesen. Hat es unter den Arabern keine Probleme gegeben? Also, wie kann man denn aber. Die Osmanen haben es auch gut gemacht. Die Islam war tot. 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 Okay, also was ist der Punkt? Ist der Punkt jetzt, dass die Osmanen... Nein, die Probleme sind auch weiter auf. Genau, genau das, das versuch ich, ich versuche das darzustellen, weil, warum ich das sage, 
weil wir haben Araber dazwischen, wir haben Balkanleute dazwischen, denen alle Mythen erzählt wurden über die Osmanen. Ich habe mich in Griechenland mit einem Syrer gestritten, der ernsthaft behauptet hat, dass die Osmanen eine Kolonialmacht waren in, in der arabischen Welt. Er fand, dass Syrien genauso, wie es von den Franzosen später kolonialisiert wurde, auch von den Osmanen kolonialisiert wurde. Okay. Ist das so? Es kommt von der letzten Punkt, wir haben es viele Leute sagen, du musst direkt, weil uns an den Ägypten zu vergeben haben, viele Phasen zu sehen, die Schuhe, immer noch viel als nicht schon Phasen zu sehen, die in Ägypten. Nicht nur in Ägypten, überall. Aber ich meine, die Medien, die haben die Jungen, die ich geleugnet habe, die werden wissen, wie ich was war, genau. Ja. Ich habe in einem Vortrag, kann ich mich erinnern, in Deutschland oder in Österreich, ich weiß nicht mehr, wo es war, da saß ein Albaner dazwischen. Und er meinte zu mir, also ich habe gelernt die ganze Zeit, unsere Kinder haben die Türken genommen und sie zum Pascha nach Istanbul gebracht. Okay, sage ich, äh, und was ist mit den Albanern passiert, sage ich. Das heißt, wenn alle Kinder weggenommen wurden, da gab es noch keinen Albaner mehr. Aber so viel ich weiß, gibt es immer noch eine albanische Nation, da gibt es Albaner, die Albanisch sprechen. Was ist los? Meint er. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, sagt er. Weil es uns so beigebracht wurde auf den Schulen, nehmen wir das einfach auf und an. Wir sind ja als Kinder, sind wir ja unglaublich aufnehmungsbereit. Und man, nimmt, man hört so vieles, man nimmt alles auf und später, man weiß gar nicht, was hängen bleibt. Und später bleiben so viele Sachen hängen. Leider bleiben sehr viele negative Sachen hängen. Ich kann mich erinnern an allem, was uns beigebracht wurde. Wie gesagt, es gibt eine ganz klare Dokumentation von 2011 heute, wo deutlich gesagt wurde, dass all das, was auf dem Balkan erzählt wird, dass das Lügen sind, um die Kinder und diejenigen, die in ihrer Nation aufwachen, aufwachsen heute, auf dem Balkan, um sich stolz zu fühlen über ihre Nation. Das heißt, ich muss ein anderes Volk niedermachen, damit ich mich stolz fühle über meine Nation. Das heißt, es ist ein Problem in meiner Nation dann. Das ist nicht ein Problem von den Äußeren, von den Äußeren sondern ein Problem in mir. Ich war, würde ich sagen. Warum muss ich lügen über andere, um mich besser fühlen zu lassen? Das ist doch der, der Punkt. Hier. Psychologisch gesehen ist das doch genau der Punkt. Sie sagen, ich muss stolz drauf sein, Grieche zu sein. Also muss ich darstellen und sagen, die Osmanen, das waren, oh, schlimme Leute. Und das wird auf dem ganzen Balkan erzählt. Was haben die Serben, wie haben die Serben die Muslime genannt im letzten Krieg? Übrigens, 1992 bis 1995, seid ihr denn bewusst? Vor 20 Jahren war hier ein Krieg in Europa. Der ist hier stattgefunden. Bei uns vor unserer Nase. Schweiz, Bosnien ist um die Ecke. Nicht wahr? Ist uns das bewusst? Ich bin mir aber sicher, dass uns bewusst sind, ist, was in den 30er Jahren passiert ist, 40er. Wir wissen aber immer noch nicht, was 1990 passiert ist, 92, 95. Wissen wir das? Wir wissen unsere Kinder, was passiert ist in Europa, 1992, 95. Überhaupt ist uns bekannt, dass das die Periode ist, von der ich spreche. Jugoslawien ist zerfallen. Da ist ein Krieg da, der hat, ist, ist, hat, hat, ist stattgefunden hier in Europa, in dem Muslime abgeschlachtet wurden. Muslime wurden abgeschlachtet vor unseren Augen. Ist uns das bewusst? Vor 25, 30 Jahren. Ist uns das bewusst? Wisst ihr das? Ist das etwas, was, was uns wach äh, lassen lässt? Ich denke nicht. Ich denke, wir sind darüber hinweggegangen, und das war's. Hat sich die Sache 95, ja, ja, okay, Jugoslawien, Serbien, Kroatien, was immer, hat sich die Sache, das war's. Das wurde abgemacht, das war's. Aber es wird immer noch heute, nach 25, 30 Jahren, und viele von uns hier haben das miterlebt. Viele von uns, deren Eltern haben das miterlebt, die leben noch. Sie sind uns bewusst dessen, was passiert ist. Vor 25, 30 Jahren. Lass uns zurückgehen vor 700, 800 Jahren, 900 Jahren, ist dasselbe Massaker in Portugal, in Spanien, in Sizilien, in Griechenland und in anderen Ländern der Welt passiert, in Europa. Gegenüber Muslimen. Ja, wir brauchen gar nicht mal so weit zurückzugehen. Wir brauchen gar nicht zu wissen, was ist eigentlich miteinander was passiert. Es war mal ein islamisches Reich von 700, 800 Jahren. Es gab mal Muslime dort, es gab mal das Reich des Lernens. Die erste Universität in Europa, 
maar niet Oxford, Cambridge of Köln. Zonder in Europa. Al-Andalus, in Al-Andalus. Die eerste universiteit is onder de moskeeën in Al-Andalus. Ik sprak ervan, niet in Köln, niet in Genf, niet in Oxford en niet in Cambridge. Is dat dat los? Die allereerste universiteit in de wereld. In Vest, in Marokko, voor een vrouw. Voor een vrouw. Dat zijn die onderdrukte wezen in het land. Is dat dat bewust? Wissen unsere Kinder das? Nein! Sie wissen das nicht. Und deshalb ist Geschichte so wichtig. Und deshalb müssen wir diese Sachen wissen. Was wir jetzt machen, ist eine kleine Einführung. Das ist einfach nur, um euch eine Idee zu geben, wie groß, wie reich unsere Geschichte ist. Unglaublich reich. Und wir reden von Tausenden, 1400 Jahren von islamischer Geschichte in Europa. Ich rede nicht mal von Saudi-Arabien, ich rede nicht von Afrika, ich rede nicht von Asien. Ich rede von Europa. In Europa gab es Muslime, es gab europäische Muslime und es gibt immer noch europäische Muslime. Es gibt europäische muslimische Länder, es gibt muslimische Länder in Europa. Und ich weiß ja, ob uns das alles bewusst ist. Und dann kommt eine Ahnung und erzählt euch oder uns, na, Islam hat nichts hier zu suchen. Wir sind christliche Schweizer, wir sind christliche Deutsche, wir sind christliche Franzosen. In Frankreich gab es mal ein islamisches Reich. In Frankreich, im Süden Frankreichs, gab es mal ein islamisches Reich. Vor ungefähr 100 Jahren, im 10. Jahrhundert. Und dieses Reich in Frankreich hat dann bis in die Schweiz sind die Muslime hingekommen. Es gab hier mal ein islamisches Reich, vor allem im Bali und im Westen der Schweiz, das anerkannt wurde als islamisches Reich. Die Schweiz war mal ein islamischer, ein Staat des islamischen Reiches. Okay? Es ist einfach so. Es ist ein Faktum, es ist eine Tatsache. Da könnt ihr euch erzählen, was die wollen. Der Islam ist bis hierhin gekommen, im 10. Jahrhundert, so ungefähr 70 bis 80, 80 Jahre. Und dann kommt, kommt sie tatsächlich, uns weiß zu machen, wir haben hier nichts zu suchen. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unver Ich bin doppelter Deutsch, ich bin doppelter Europäer. Ich bin Deutscher und Griechen. Habe ich kein Recht, als Muslim hier meinen Gott anzubeten? Natürlich, das ist Verfassungsrecht. In jedem europäischen Staat. Wie kann man wirklich tatsächlich davon ausgehen, dass ein Europäer kein Muslim sein kann? Dass Islam und Europa nicht vereinbar ist. Das ist noch unverschämter, das überhaupt zu erwähnen. Die Türkei, auch wenn es nur 5% sind, ist ein europäisches Land. Es ist Teil Europas. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt uns darüber unterhalten müssen, wie viele Muslime es in der Türkei gibt. Ja. Was ist der Ursprung der Türkvölker? Sehr, sehr groß. Guck mal da. Unglaublich groß. Und zwar reden wir gerade von Zentralasien bis hin nach China. Die Griechen, machen, die Griechen machen es sich einfach, die sagen einfach, das sind Mongolen gewesen. Und damit wird nicht gerade was Positives genannt. Okay? Man muss einfach deutlich sehen, wie mit Sprache umgegangen wird. Und das, darum, wir haben ja schon angesprochen, warum die Muslime Moros genannt wurden. Wir haben ja auch bestimmte Sachen angesprochen, die unglaublich wichtig zu verstehen sind. Diese Mentalität der Menschen, der Europäer, gegenüber anderen Nicht-Europäern, sagen wir mal, weil sie kamen ja aus Asien ursprünglich. Aber heutzutage, wie schon gesagt, die Türkei, 5% der Türkei gehört zu Europa. Das ist keine Verleumdung, man kann das nicht verleumden. Und sie sind Teil der europäischen Kultur. Aber ihr Ursprung ist Asien. Genauso wie der Ursprung, man kann sagen, ja, die Türken kommen ja aus Asien, also haben sie sowieso nichts in Europa zu suchen, nicht wahr? Gut. Die Ungarn. Die Ungarn. 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 Kamen auch aus Asien, waren auch Türkvölker. Dann haben sie auch nichts in Europa zu suchen, nicht wahr? Die Finnen. Sind die Finnen Skandinavier? Was ist Skandinavien? Hallo, Maschala, ich würde Harun hier neben mir setzen. Dänemark, Schweden und Norwegen. Nein, hatte ich. Dänemark, Schweden, Norwegen und? Finnland. Nein? Island. Du hast recht. 
aber nicht Finnland. Finnland ist kein skandinavisches Land, die Finnen sprechen keine skandinavische Sprache, sondern eine finno-ungrische Sprache. Das heißt, sie haben mehr mit den Ungarn gemeinsam, als sie mit den Schweden und den Dänen gemeinsam haben. Sie kamen aus Zentralasien und haben sich gespalten in Europa. Und einige haben sich dann, was heute Ungarn heißt, niedergelassen. Ungarn, Attila der Hunde nicht. Und andere sind dann in den Norden gezogen, nach Finnland. So weit bestimmte Teile der europäischen Geschichte. Okay, und das muss man einfach wissen. Aber wenn Sie ankommen mit diesen Unsinn, den Sie immer wieder erzählen und das versuchen weiß zu machen, muss man auch kontern können. Man muss kontern können. Mhm. Ähm, wie gesagt, der Ursprung der Türken ist unglaublich groß in Zentralasien. Die Osmanen, also die Nassim, wie schon gesagt, sind nach dem Balkan in den Balkan gekommen und haben dann dementsprechend die folgenden Länder hier eröffnet für den Islam. Und ich benutze bewusst das Wort eröffnet, das war im Arabischen, das muss nicht wahr Und zwar haben sie diese Länder, also was heute Länder sind, das waren ja damals keine Länder, muss man auch wissen, es gab ein Albanien, nicht wahr? Es gab kein Griechenland, es gab kein Kosovo, da ist die. Es gab keine Malacha, äh, es gab keine Rumänien. Diese Länder haben natürlich Nationen oder Leute, Völker dort leben gehabt und die wurden dann unter dem Osmanischen Reich eingefallen ins Osmanische Reich. Die Albaner waren von den ersten, die den Islam angenommen haben und die unglaublich stark waren für das Osmanische Reich und sehr stark auch für die Osmanen sich eingesetzt haben. Die Albaner haben einen Namen von sich gemacht im Osmanischen Reich, sobald sie den Islam angenommen haben. Sie sind aufgestiegen als albanisches Volk unter dem Islam, sobald sie den Islam angenommen haben. Und mit dem Islam haben sie eine unglaublich wichtige Rolle gespielt auf dem Balkan und nicht nur auf dem Balkan. Nicht wahr? Weil es gab auch Albaner in Afrika und in Asien, die unter den Osmanen als Faschas regiert haben. In vielen Ländern, also vielen, vielen Territorien. Mohammed Ali in Ägypten zum Beispiel. Nicht wahr? Okay, er war in Griechenland geboren. Also. <lacht> jedenfalls, jedenfalls in der Tat, die Albaner, den Putin versucht zu machen, vor dem Islam hatten sie keine Hochkultur. Es gab keine Albanien vor dem Islam. Es gab kein Albanien das Land. Das Albanien das Land, das wurde neu erschaffen im 20. Jahrhundert. Das war eine Idee. Man hat die Albanien aufgewiegelt gegen die Muslimen und hat ihnen versprochen, ihr kriegt ein Land. Na, Maschallah, die haben ein Land gekriegt. Und man sieht, wie weit Albanien ist, Maschallah, heutzutage. Also vor 20 Jahren gab es nicht mal Autos in Albanien. Andere Frage, Osmanen, die Türken. Was waren die Türken, bevor sie den Islam angenommen haben? Schamanen. Schamanen, die unterwegs nur noch Steppenvölker. Asiaten, Steppenvölker. Nicht gerade sehr viel Kultur. Die Kultur kam dadurch, dass sie den Islam angenommen haben. Sie haben den Islam angenommen, sind zu einer Hochzivilisation und Hochkultur aufgestiegen, haben ein Reich erstellt, das unglaublich groß war. Und zwar eines der größten Reiche. Kann man sehen, ja. Eines der größten Reiche der Geschichte, das Osmanische Reich. Das ging im Westen bis nach Algerien, im Süden bis nach Eritrea, Äthiopien, was Abyssinien war, und im Norden bis nach Wien. Wien wurde zweimal belagert und war im Grunde genommen dabei zu fallen. Es gibt Gründe, warum es nicht gefallen ist. Es gibt viele Gründe, militärische Gründe und andere Gründe. Jedenfalls standen die Osmanen vor Wien, wie sie sagen immer die Türken vor Wien, ich war sag mal im Deutschen. Es gibt ein Verb im Deutschen, kennt ihr das? Getürkt. Was heißt das? Das wird, glaube ich, hier sicherlich gebraucht. In Deutschland gebraucht das keiner oder sehr wenige. Hier bei euch, also in der Schweiz oder in Österreich, wird es wohl gebraucht. Was heißt das? Also mit Stolz gebraucht übrigens wird es. In Deutschland gefälscht. Getürkt. Warum ist etwas, was gefälscht ist, getürkt? Weil es keine richtigen Christen waren, weil sie falsch waren. Sie waren falsch. Sie waren nicht richtig. Das waren keine richtigen Christen. 
Sie haben eine Pseudoreligion erfunden. Wie es damals gang und gäbe war in Europa, man hat immer gesagt, diese Türken folgen eine, die Religion des Teufels. Okay? Und haben dementsprechend halt, es ist da so, so weit gekommen, um zu sagen, ja, das ist getürkt, das ist gefälscht. Das Osmanische Reich für Europa, es wäre, Europa wäre vollkommen anders, würde vollkommen anders ausgesehen haben, wären die Osmanen hier gewesen. Und zwar, was haben die Osmanen hinterlassen? Irgendeine Idee? Arbeitet jemand im Büro? Wenn ich ins Büro eingehe, was macht man als allererstes? Kaffeemaschine einsetzen. Was wäre, was wäre heute ein Büro? Was wäre die Schweiz heute? Okay, ja. Das ist alles, das ist alles, der Kaffee. Die haben einen Kaffee hinterlassen. Das heißt nicht, dass die Türken einen Kaffee erfunden haben, das sage ich nicht. Aber sie haben den Kaffee nach Europa gemacht. In Wien, diese Kaffeestuben und Kaffeehäuser, die man sieht, in Wien, in Österreich, in Zentraleuropa, das ist alles, alles eine Erfindung der Osmanen gewesen. Also man geht heute, man fährt nach Wien, um ein, zwei Tage in Wien zu verbringen und dann das Kaffeehaus so und so und Kaffeehaus so und so zu betrachten. Also eins der Bücher, das ich hier habe, ist auf Englisch leider, aber eins der Bücher geht auf ungefähr 200 Monumente in Wien allein. 200 Monumente, die auf das Osmanische Reich verweisen. In Wien. Das weiß keiner, das ist unbekannt. Also Wien selber hat 200 Monumente, die auf das Osmanische Reich zurückverweisen. Unglaublich. Und es gibt viele Sachen. In Wien findet man eine Türkenstraße. Man findet eine Türkengasse. Man findet einen Türkenpark. Man findet so viele Sachen, die an die Türken oder an die Osmanen erinnern, dass im Grunde genommen man denkt, hey, wie ist das? Ist Wien jetzt keine Türkei? Also, interessanterweise gibt es sehr, sehr viel, was die Osmanen in Europa hinterlassen haben und in bestimmten Gebieten. Wir als Deutschsprachige hier in der Schweiz, oder zumindest im deutschsprachigen Teil der Schweiz, nicht wahr? weil es gibt auch ein Französisch, weil ein Italienischsprachiger, ich weiß nicht, wie das macht, in einem Land zu leben, wo drei Sprachen oder so um die Ecke gesprochen werden, ich weiß nicht, wie das macht, aber schön, jedenfalls... Im deutschsprachigen Teil der Schweiz müssen wir uns doch damit abfinden, die deutsche Sprache ist von den Muslimen auch stark beeinflusst worden, genauso wie auch die französische Sprache. Okay. Und dadurch, dass die Muslime mal in Europa geherrscht haben, bis hier oben hin, bis an der Grenze zu Deutschland, bis nach St. Gallen, Grenze zu Deutschland, Österreich, die Osmanen auf der anderen Seite, das ist ein unglaublicher Einfluss auf die deutsche und deutschsprachige Kultur. In Bern gibt es die Gerechtigkeitsfasse mhm. und dort gibt es einen Gerechtigkeitsgrund. Unter anderem ist dort äh, Suleiman der Prächtige mhm. abgebildet mhm. als Teil von was war die Gerechtigkeit. Mhm. Nicht nur der Sultan. In der UN, im Verein, in, der Verein, in den Vereinten Nationen in New York, wird die, äh, der Vertrag in Medina den Prophet Mohammed mit den Juden beschlossen hat, der wird dort abgebildet als einer der Verträge, die die Welt beeinflusst haben. Okay? Und zu dem der Prächtige und sein Einfluss auf das Osmanische Reich und auf die Welt wird dort auch als Wüste, also er selber ist dort vertreten, also auch in der UN in New York. Sehr schön. Jedenfalls, jedenfalls ist es unglaublich wichtig zu sehen, was für einen Einfluss die Muslime West und Ost in Europa gehabt haben. Also es gibt, und wir reden in dem Moment nur vom 10., 11., 12. Jahrhundert, wir reden nicht von 1960. Wir reden nicht von der letzten Route, wenn man will, kann man das als letzte Route beschreiben, wo sehr viele Gastarbeiter, wie sie genannt werden im Deutschen, ein schreckliches Wort übrigens, wo unsere Eltern oder Großeltern hingekommen sind und deren Fabriken mit aufgebaut haben und deren Länder mit aufgebaut haben. Und heute sind unsere Eltern und unsere Großeltern jetzt immer noch Ausländer oder Gastarbeiter. Und das ist, also, ich finde das unglaublich wichtig zu sehen. Und sehr, sehr viele kamen aus der Türkei und in diesem Land auch. Kamen aus Marokko, kamen aus Tunesien, kamen aus sehr vielen muslimischen Ländern. Die Osmanen haben, wenn man sich jetzt den Balkan anschaut, und das sind halt die neuen, 
Länder. Also ich hoffe nicht, dass ich jemanden hier sitzen habe, der später zu mir kommen wird und sagt, Grieche, du sagst Mazedonien, da, guck mal. Nicht wahr? Also, okay, da brauchen wir nicht drauf einzugehen. Das waren äh, die verschiedenen Länder, sieben Länder, die aus dem ehemaligen äh, Jugoslawien sich gebildet haben. Bis hin nach Ungarn. Ungarn war mal 250 Jahre Teil des Osmanischen Reiches. Und die Kultur Ungarns, die man heute in Ungarn kennt, ungarisch, typisch ungarisch ist, ist die Sauna, die Badekultur. Das kommt auch vom Osmanischen Reich. Natürlich haben die Römer und die antiken Griechen auch Saunakulturen gehabt, natürlich, gar, gar keine Frage. Aber die, die es installiert haben in, 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 in Ungarn, die Bilder sogar, kamen ursprünglich vom Osmanischen Reich. Okay? Also Ungarn bis hin halt nach Wien, bis hin nach Österreich. Zwei große Belagerungen in Österreich, die dann nicht ähm, äh, gelungen sind wegen vielen Problemen. Okay? Nach Bosnien sieht man durch Kroatien und Slowenien auch. Serbien, in dem es heute im Süden Serbien gibt es eine Provinz, die heißt Sanjak. Und im Süden der Provinz gibt es Muslime hauptsächlich. Novi Pazar ist die Hauptstadt, in der es zwei Universitäten gibt. Okay? Ähm, und vieles, vieles mehr. Okay? Vieles, vieles mehr. Gut. Irgendwelche Fragen? Kommentare? Irgendwas, was hier gesagt werden will? Hm? Wieso gibt es keine Zahlen für keine Bücher für die Kinder vor diesen Geschichten? Ja, das fragst du mich. Das ist Hamdelag am CGC. Das sind Sachen. Das sind 25 Jahre. Ich beschäftige mich mit der, mit der Materie seit 25 Jahren. Und in diesen 25 Jahren habe ich sehr viel Literatur entwickeln sehen im Englischen. Es gibt im Englischen mittlerweile sehr viel Literatur, ein bisschen mehr im Französischen, aber im Deutschen immer noch sehr wenig. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass es unglaublich wenig Wissenschaftler gibt, die sich mit bestimmten Thematiken hier im deutschsprachigen Raum beschäftigen. Vor allem für Kinder. Ja, also es gibt dann, der Markt ist groß, man kann sehr vieles erfinden, richtig. Aber ähm, es ist also, ich weiß es nicht, warum es in, im deutschsprachigen Raum so wenig gibt. Warum es in den letzten 25, aber immerhin, also wenn ich jetzt zurückdenke, wie es vor 25, 30 Jahren hier aussah, wir hätten kaum Moscheen. In Deutschland hatte ich nur eine Moschee in Aachen. Mittlerweile in jedem Dorf gibt es eine Moschee. Also es hat sich schon verbessert, die Situation. Und es gibt mittlerweile auch deutsche Bücher, auch deutsche übersetzt. Das hatten wir gar nicht. Das Einzige, was wir damals hatten, war ein Koran auf Deutsch. Das war alles. Wo ist das? Was denkt ihr? Ja, Griechenland. Das ist in Griechenland. Okay. Okay, wie kommst du da auf? Wie kommst du auf Griechenland? Pustanella. Was ist das? Das ist ein Okay. Okay, da hast du. Okay, gut. Also er sagt Griechenland. Kann das Griechenland sein? Nein, ne? Ich meine, das ist eine Moschee, das sind Leute, die haben so seltsame Trachten an, nicht wahr? Und die beten, das sind Muslime, nicht? Also kann das Griechenland sein? Also ich wage zu bezweifeln, dass es Griechenland ist. Ukraine meinte Bruder Falk. Haben Sie eine Anrede? Ja. Bosnien. Kann sein, nicht? Also, ja, okay. Mit Albanien. Wieso Albanien? Die Tracht nicht, wahr? Nicht da? Der Bruder meinte die Bustanella. Na, sag mal auch nicht gleich, die Bustanella ist albanisch, mein Freund. Die Trachten, die die griechischen Soldaten heute draußen tragen im, im Sinama-Platz, ist albanisch. Oh mein Gott, ich muss aufpassen, wenn ich jetzt rausgehe. Vielleicht wartet jemand auf mich. Also, wenn ich solche Sachen sage, kommen Griechen zu mir und sagen, also, ihr müsst die Kommentare lesen auf YouTube. <lacht> Das ist ein Albaner Freund, das ist ein Türke, der wird bezahlt von den Türken und das und das und das, würde ich so mal sagen. Das ist ein Faktum, das ist eine Tatsache. Die Tracht, die sie tragen, ist heute griechisch geworden, aber sie kam ursprünglich aus Albanien. Die Fustanella, dieses, was sie schon drauf haben, okay, diese, diesen Rock, Rock ja, okay, das kam ursprünglich aus Albanien. Das sind griechische Muslime in einer griechischen Moschee, in Athen. Im 19. Jahrhundert, also er hat recht, im 19. Jahrhundert ist das 
Hochzeit äh, gemacht wurden. Und zwar sind das griechische Muslime. Es gab mal Moscheen in Griechenland. Es gab viele Moscheen in Griechenland. Athen sah mal, sah mal total anders aus, als es heute aussieht. Okay? Ich habe eine total andere Frage. Bitte. Ähm, wie sind mehr als 4% Muslime in der Schweiz? Ja. Und mehr doppelt in Deutschland? Wieso? Wir haben keine Partei für uns. Okay, Moment, können wir das im Moment zurücksetzen? Es ist ein bisschen in dem. Können wir das vielleicht später besprechen, Herr Wir können das gerne später besprechen und schauen, was wir noch unter dem Fragen und Antworten, was wir machen können. Ja, können wir gleich besprechen, aber nicht jetzt. Weil ansonsten wird das aus, dem, aus der Thematik rauskommen. Ähm, wo denkt ihr, dass das ist? Saloniki. Sehr gut, das ist Saloniki. Schade, schade, vor das gelesen. Wo stand das? Oh mein Gott. Okay, das ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands. Und das ist ein Merkmal, Monument des Salonikis, das Hauptmonument des Salonikis. Wer hat den gebaut? Die Osmanen. Eines der Hauptdenkmäler Griechenlands und mehrere haben die Osmanen gebaut. Der weiße Turm. Okay, und das haben wir nicht. Thessaloniki selber war mal eine Stadt, die war so multikulturell, da kann sich die Schweiz noch vieles von abgucken. Wir hatten ungefähr, es gab mal eine, es gab mal, oh, in, in der Schweiz gibt es Statistiken, äh, in Thessaloniki gab es mal Statistiken, da gab es Juden, Christen, Muslime, da gab es verschiedene Christen, verschiedene aus Armenien, es gab äh, Christen aus, also griechische Christen, es gab Christen aus, die türkischsprachig waren, es gab Juden aus verschiedenen Gebieten. Und vor allem die Juden, die damals aus Spanien 1492, ne, erinnert ihr euch, 711 bis 1492, das war die Periode von al -Andalus. 1492, während dieser Periode, al und 1492 sind die Juden aus Spanien, mussten sie Spanien verlassen. Wo sind sie hingegangen? Wo sind die Juden gelandet? Bitte? Im so. Osmanischen Reich, aber nicht über damals Teil des Osmanischen Reichs. Das heißt, sie sind von einem muslimischen Reich in ein anderes muslimisches Reich geflüchtet. Und nicht nur da, auch Marokko, Afrika. Okay? Also, so viel über Antisemitismus der Muslime in unserer Geschichte. Wer hat sie, wer hat sie weg, äh, weggescheucht aus Spanien? Die katholische Kirche. Ich war Isabel, Isabel, die Katholik. Ja. Die Juden sind ja aus Spanien geflüchtet. Sind sie da durchs Ja. Die sind nach Afrika, andere sind aber nach dem Osmanischen Reich geflüchtet. Mit Boten, mit Boten. Und übrigens gab es einen Sultan zu dieser Zeit, zu jeder Zeit, einen Osmanischen Sultan, der sogar geholfen hat, um viele ins Osmanische Reich zu transportieren, transportieren zu lassen. Okay? Okay, bis dahin. Ähm, wie sieht das aus? Was wäre die dritte Route? Wir reden vom Osmanischen Reich, wir reden von den Osmanen, wir haben von der Landes gesprochen kurz. Was wäre die dritte Route? Was denkt ihr? Und zwar wurde eben angesprochen, Osteuropa, Nordeuropa, in der Tat, das hat was damit zu tun. Wer wäre das? Bitte? Die Norma. Die Norma aussi de, 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 de l'Est. Aus Osten und aus Norden. Äh, die kamen aus Zentralasien, nach Osten und nach Norden. Die Gondel Horde war ein Problem. Die haben sie verscheucht. Die Mongolen haben diese Leute verscheucht. Die Tataren. Die Tataren. Die Tataren ist im Grunde genommen die dritte Route, wie der Islam sich in Europa ausgebreitet hat. Aber diesmal nicht aus dem Süden, nicht aus dem Westen, sondern aus dem Osten und Richtung Norden. Finnland. Finnland ist ein Land, unglaublich interessant, wie wir schon gesagt haben. Die Finnen selber sind ja keine europäischen Völker ursprünglich, sie kommen aus Zentralasien selber und haben neue Zentralasiaten hinzugekriegt, die Tataren, die von den Mongolen geflüchtet waren aus Zentralasien. Sie haben sich im polnisch-litauischen äh, polnisch Königreich niedergelassen und wurden von den Leuten, die dort gelebt haben, den polnischen, polnischen und litauischen Königen aufgenommen und empfangen. Und ich meine, das waren Männer damals, das waren keine Jungs, so wie wir heute. Das waren richtige Männer, das waren also Leute, die kämpfen konnten. Und die Polen und die Litauen 
wollten diese Männer für sich beanspruchen und haben gesagt, hey, ihr flüchtet vor den Mongolen, kommt zu uns, wir helfen euch, ihr bleibt bei uns in unserem Bereich und, in, und ihr hilft uns, ihr helft uns. Polen ist Polen geworden wegen den Tataren. Die Tataren haben für die polnische Armee sogar gekämpft. Die Tataren haben sehr, sehr viel hinterlassen in Ost- und in Nordeuropa. Nordeuropa, Finnland, hat eine sehr große Anzahl äh, tatarischer Rezepte innerhalb der finnischen Küche. Also finnisches Essen hat um die 30, 40 Prozent äh, tatarischen Einfluss. Und dabei sind die Tataren nur ein, eineinhalb Prozent der Finnen. Osteuropa, also Litauen und Polen, hat den Tataren erlaubt, sich niederzulassen in, ihren, in, ihren, in ihrem Reich und hat denen sogar noch irgendwas extra gegeben. Was war das? Irgendeine Ahnung? Von denen, die hier gewesen sind letztes Mal, gestern vielleicht? Was haben die Tataren gekriegt, als sie sich niedergelassen haben im polnisch-litauischen Königreich? Sie haben eine Erlaubnis gekriegt, um was zu tun? Die anderen können das glauben. Sie ja, sie konnten Schulen eröffnen, sie konnten die Kinder auch im Koran äh, unterrichten, sie konnten die Kinder auch Arabisch lernen, beibringen, aber auch noch was anderes, sehr wichtig für die Männer. Die Männer durften christliche Frauen heiraten. Das gab es im Mittelalter nirgendwo. Nirgendwo in Europa wäre das möglich gewesen. Das heißt, die Männer dürften christliche Frauen heiraten, die dann... Teil der Oma wurden, also deren Kinder natürlich sind Tatarenkinder, das sind Muslime. Ähm, natürlich, äh, also die Wahrheit ist natürlich, dass all das auch mit Assimilation verbunden ist, ja, und das ist ein anderes Thema, anderes Thema, aber sehr viele von diesen Kindern sind dann vollkommen assimiliert worden. Heutzutage gibt es um die 1000 oder 800 Tatarinnen in ganz Polen, also uns unwichtige kleine Minderheit. Aber es gibt immer noch kleine Dörfer in Polen und in Litauen, in denen ursprünglich Arab äh, totalisches Erbe herrscht und in denen auch islamische Schulen und auch Moscheen von damals bestehen. Okay? Also diese dritte Route ist nicht sehr bekannt und ist auch nicht sehr stark äh, untersucht worden, überhaupt nicht eigentlich, oder sehr wenig. Also da braucht man braucht noch sehr viel... Ähm, ähm, Research, der gemacht werden muss, noch sehr, sehr viel, was, was gemacht werden muss in dem, in dem Bereich. Aber es ist trotzdem eine wichtige Route für die Entwicklung des Islams in Europa, vor allem Ost- und Nordeuropa. Weil die Osmanen haben es nicht so weit gemacht, die sind nicht bis, bis, bis in den Norden gekommen. Und auch in Al-Andalus, obwohl es Beziehungen gab, es gab Wikinger zum Beispiel in Al-Andalus, die sich mit den äh, Muslimen in Al-Andalus die Handel getrieben haben. Jeder, jemand meinte eben Handel. Ja, Handel hat den Islam durch Afrika durchgebracht und durch Europa durch. Das waren nicht nur Kämpfe. Natürlich gab es Kämpfe, das war normal. Auch unter den Christen gab es viele Kämpfe. Aber das war nicht nur, es wird, immer, es wird dargestellt in der Geschichte, als ob die Muslime und die Christen sich immer gegeneinander die Köpfe einschlugen. Das stimmt gar nicht. Die, alle, die Idee einer Botschaft, die Botschaft, was jeder kennt, in, jedem, äh, in jeder Hauptstadt Europas, in jeder Hauptstadt der Welt, gibt es Botschaften. Repräsentanten anderer, anderer Länder. Wer ist auf die Idee gekommen? Die Muslime. Die erste Botschaft, die eröffnet wurde, war in Cordoba. In Alandern gab es die ersten Botschaften. Die Idee einer Botschaft. Und dann in Köln. Und dann ging es weiter in die christliche Welt. Das heißt, die Idee, dass die Botschaft ein Repräsentant eines Landes ist, kam von den Muslimen. Also unglaublich finde ich. Solche Sachen sind echt unglaublich. Habt ihr jemals gesehen in Cambridge und in Oxford, wenn die ein... Ähm, wenn am Ende, in Englisch immer gemeint, wenn die ganze Zeit das Diplom kriegen, nachdem sie studiert haben, habt ihr gesehen, wie sie sich kleiden? Die Kleidung, die sie tragen? Das ist eine Kopie der Muslime. Die, die Kleidung, die sie tragen mit den Hüten, das ist ein Turban. Das ist die Kopie der Muslime von der Lande. Weil es da Universitäten gab. Weil da so studiert wurde und so, da so Ende studiert wurde. Und das hat man in Europa übernommen. Also, das ist keine Kleinigkeit, von der wir reden. Medizin, die medizinische Entwicklung in Al-Andalus war ohne Gleichen in Europa. Es gab europäische, christliche europäische Gelehrte, die haben sich in Al-Andalus ausbilden lassen. In Al-Andalus. 
Also wir können den ganzen Abend damit verbringen. Wichtig ist nur, ich möchte, dass ihr was mitnehmt. Und zwar für euch selber, für die Kinder, für unsere Jugendlichen, die nichts haben, um hochzuschauen. Sie müssen endlich mal merken, dass wir eine unglaublich interessante Geschichte haben in Europa. Wir haben nur über Europa gesprochen die ganze Zeit. Und dass wir in Europa sehr, sehr viel für das europäische Kultur mitgemacht haben. Und dass wir Muslime einen unglaublich großen Anteil der europäischen Kultur haben. Und das schon seit Jahr Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten. Nicht vielleicht, Jahrhunderte. Bis dahin, ich möchte das doch eröffnen, weil ich sehe, da kommt nichts von euch, Freunde. Im Moment, ihr hört mir alle zu, das ist schön. Aber ich möchte doch gerne von euch ein Gespräch möchte ich antworten. Und zwar möchte ich gerne wissen, was haltet ihr von dem Ganzen, von der ganzen Situation? Wir haben uns heute über die drei Routen ganz kurz unterhalten. Wir haben gesagt, dass Islam doch Teil Europas ist. Und ich hoffe, dass man das gesehen hat. Ähm, sehr viele Sachen sind wahrscheinlich neu gewesen. Sehr viele Sachen muss man erstmal verdauen. Verstehe ich. Aber ist das wirklich etwas, womit man in Europa als Muslim agieren kann, wo man sagen kann, ja, ich kann damit was machen, ich kann den Europäern oder den restlichen oder den nicht muslimischen Europäern endlich mal die Wahrheit sagen, können wir damit umgehen, kann man damit umgehen, könnt ihr damit was anfangen, ist das etwas gewesen, was man eventuell auch in den Schulen unterrichten kann? Wir haben in England angefangen und wir unterrichten die Sachen in England, aber in England haben wir islamische Schulen, das gibt es hier ja nicht. Das kann man ja in Deutschland auch, wenn man das jetzt anbietet in Deutschland, wenn man sagt, ich möchte gerne die Kinder auf den Schulen, nicht nur Muslime, alle Kinder, möchte ich gerne diesen Teil der Geschichte Europas darstellen. Da drehen die ja schon direkt schon durch, da sind ja schon, oh, 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 Moment, wo kommst du her, was ist dein Hintergrund, was? Muslim, was genau, was willst du? Das ist Teil europäischer Geschichte und wir reden von Jahrhunderten. Das wird den Kindern nicht dargestellt, überhaupt gar nicht. Also ich würde gerne ein bisschen so eine Meinung hören, einfach nur eine Einstellung zu dieser, zu, 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 zu dieser Problematik. Ich habe meine eigene Erfahrung geschrieben, als ich damals im Gymnasium war, unsere Geschichte hat dann gesagt, nach der Zerfahrung, dass äh, Römische Reich ist ein großes Römisches Reich, ein Weströmisches Reich ist bis, bis zur Renaissance 1400, ist dann nicht dieses passiert in Europa. Ja, das ist nichts, was ich dieses passiert in Europa. <lacht> Und das hat mich dann veranlasst, dass ich mir den Vorstand besucht habe, weil ich habe genau dieses Mal das Zeitalter der Team und ich habe nicht gewusst, was alles da stand. Und dann habe ich das in mehreren Arbeiten in der Schule verarbeitet, mit Vorträgen, mit Vorträgen, vor allem mit Abschlussarbeiten, da ich es bei der Wissenschaft dann auch verloren habe. Und das hat mich dann interessiert, dass die Schüler selber, die Lehrer und ich, meine Lehrer, die Lehrer wissen das gar nicht. Absolut richtig. Sehr viele Lehrer wissen das nicht. Das ist absolut richtig, weil es äh, äh, im Grunde genommen weggesteckt wird. Das wird einfach was wird, äh, als, als etwas Uneuropäisches abgehackt. Und ja, du hast recht. Du sagst, glaube ich, also vielen Dank für den ja, Kommentar. Vielleicht äh, eine Anregung meinerseits. Ich habe in den letzten Jahren viele Bildungsreisen organisiert oder äh, habe teilgenommen und äh, habe eine Art, habe so mich auch wieder vieles angeeignet und weitergegeben. Ich glaube, das ist eine Kombination aus Lernen, aber auch diese Städten zu besuchen, zu forschen. Du hast ja auch Dokumentationsmaterial, dass man auch Andalusien, den Balkan und auch den, den Tataren besucht und auch erforscht. Vor allem mit unseren Kindern und Familienmitgliedern damit wir auch stolz sind auf unsere Identität und ja. das auch teilen können. Also ja. Ich würde diese Bildungsreise sehr, sehr empfehlen. Also, Mashallah, ich würde da mehr darüber wissen wollen, weil ich weiß, dass allein der schon seit langem auf dem Programm, ste Programm steht, bei sehr vielen englischen Reiseführern schon. Also, Al-Andalus als Al wird angeboten. Ähm, es wird sehr wenig in, auf dem Balkan angeboten, also es gibt, äh, ich weiß, dass in der Türkei bestimmte äh, Reiseanbieter sowas haben und ich denke, es ist, ich würde es 100% begrüßen, wenn wir sowas wie ein Reisebüro oder ein Reiseunternehmen endlich mal zustande bringen könnten, dass unsere Kinder und uns selber und unsere Jugendlichen als Gruppe nach Al-Andalus führt, als Gruppe in den Balkan führt, nach Griechenland, nach Kosovo, nach Albanien und denen mal zeigt, was eigentlich hier war, was mal war, dass die Balkanisierung im Grunde genommen nur ein Wort ist. 
Und wir müssen endlich mal verstehen, dass wir unglaublich, dass wir eine große Rolle hier in Europa gespielt haben. Also absolut, ich stimme dem hundertprozentig ein. Und vielleicht kann man da noch mehr machen in der Zukunft. Ich hoffe es, inshallah. Ja, ich hoffe. Ich weiß, du hast noch was sagen. Ja. Danke für den Anfang. Wirklich, Marschall. Also vielen Dank für das Kom Die Kommentare sind sehr, sehr gut. Und zwar, du hast recht, wiederum müssen wir auf die Geschichte schauen. Darum ist Geschichte wichtig. Um zu verstehen, warum in der islamischen Welt, warum die islamische Welt runterging, müssen wir verstehen, was in der islamischen Welt passiert, passiert ist. Es gab Kolonialisierung, es gab Afrika und Asien wurde kolonialisiert, Südamerika wurde kolonialisiert. Die Kolonialherren aus Europa haben ihr System aufgezwungen und das bis heute ist, ist im Grunde genommen noch da. Und das Schlimmste ist nicht die, sind nicht die Fesseln, die man sehen kann, sondern die Fesseln, die man nicht sehen kann im Gehirn. Und es hat mich gefreut und ich habe das Beispiel gestern genannt und ich werde es hier heute noch mal erwähnen. Wenn Präsident Erdogan aus der Türkei nach Algerien geflogen ist und er wurde von einem Journalist, von einer Journalistin auf Französisch befragt, ob er nicht denke, dass die Osmanen genauso kolonial, Algerien kolonialisiert hätten wie Frank, die Franzosen, hat er daraufhin gesagt, ich paraphrasiere, wenn das so wäre, liebe Dame, dann müsstest du mich jetzt dieselbe Frage auf Türkisch und nicht auf Französisch fragen. Oh. Fantastisch. Okay? Und so wie er reagiert, möchte ich, dass wir alle reagieren müssen. Wir müssen reagieren, Leute. Aber das kann man nur, wenn man unser Rahmen des Islams gut kennt. Denn das Bild, was ich gebrauche, unser Wissen, das als Rahmen zu sehen, also wir, wir sind... Menschen, die uns in einem, innerhalb eines Rahmens befinden und der Rahmen wird bestimmt von deinem Wissen. Und je mehr Wissen wir haben, desto größer ist unser Rahmen, in dem wir uns bewegen. Je weniger Wissen wir haben, desto kleiner ist das Wissen, ist das der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und wir haben leider auf dieser Welt, wir haben Muslime, deren Rahmen unglaublich klein ist. Alles ist Haar. Oh, die sehen alle vor. Oh, oh, oh. Also es gibt Sachen, das kann man sich nicht vorstellen, ich habe Sachen miterlebt, in meinen 25 Jahren Muslim, habe ich Sachen miterlebt auf der Welt, ich habe in sehr vielen Ländern gelebt, auch in islamischen Ländern und auch in der arabischen Welt. Und da sieht man Sachen, also was du dann gerade gemeint hast, das ist also eine Kleinigkeit von wegen Hygiene. Das gibt es gar nicht. Hygiene in der islamischen Welt, das ist ja wohl das Verfahren. Und dabei waren die Kreuzritter diejenigen, die in die islamische Welt gezogen sind, um die Muslime zu bekämpfen. Und letztendlich, wir haben authentische Quellen, die darstellen, wie Kreuzritter zum Islam gekommen sind und dort geheiratet haben. Salahadin al Yubis Enkelin, wo er verheiratet war, verheiratet mit einem Kreuzritter, der zum Islam, der zum Islam gekommen ist. Und viele Kreuzritter, aber die nicht zum Islam gekommen waren, kamen zurück nach Europa und haben die Hygienevorschriften übernommen. 
Und dann hier in Europa muss man sich mal vorstellen, Leute. Und zwar bis zum 16., 17., 18. Jahrhundert. Es gibt ein Schloss, das Schloss Versailles, als Beispiel. Das Schloss Versailles in Paris oder außerhalb Paris gibt es ein Schloss, in dem es unglaublich viele Ecken gibt. Wisst ihr wieso? Ich habe keine Toiletten. Richtig. Es gab keine Toiletten im Schloss Versailles. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, in dem sein Reich, in dem die Sonne nie untergeht, hat in der Ecke gemacht. Er hat sein Business in der Ecke verrichtet. Muss man sich mal vorstellen. Es gab keine Kanalisation in Frankreich dieses Sonnenkönigs. Und dabei, wir reden gerade vom 15., 16., 17., 18. Jahrhundert. Wie viele Jahrhunderte nachdem Al-Andalus bestand? Also, was kann man da noch mehr sagen? Natürlich kann man jetzt sagen, ja, super schön, jetzt können wir zurückschauen und, und uns dann, äh, 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 also wir können das als Beispiel nehmen, aber was machen wir heute? Ja, was machen wir heute? Eine Sache, die wir heute machen, ist genau das. Wir versuchen uns erstmal daran, äh, daran zu erinnern und erstmal müssen wir Wissen erhalten und erstmal wissen, dass das gewesen ist. Weil viele von uns wissen, dass wir überhaupt gar nicht sind. Das, was heute hier gesagt wurde, sehr viele von diesem Material ist ja unbekannt gewesen, nicht wahr? Sehr viele von diesen Sachen sind unbekannt. Das heißt, wir fangen damit an. Auch wenn es langsam vorangeht, ja, wir brauchen Zahlen. Ja, Zahlen ist ja nicht so Ding. Wir brauchen sehr viel Zahlen. Äh, wie nennt man das Deutsch Zahlen? Gesund. Wir brauchen sehr viel Geduld. Ich war sehr viel Geduld. Na klar brauchen wir Geduld. Brauchen wir nicht Geduld, um das Abitur zu bestehen? Brauchen wir nicht Geduld, um Führerschein zu machen? Brauchen wir nicht Geduld, um Geld zu verdienen? Die Geduld haben wir aber. Aber die Geduld, die wir da brauchen in unserem Leben, haben wir nicht. Müssen wir erstmal kriegen. Und unsere Kinder müssen das auch mit mir kriegen. Also, danke für die Kommentare. Also, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast, Frau Schwester. Und dass du es selber gesehen hast. Es ist wirklich sehr wichtig. Nur lass uns nicht verzweifeln. Lass uns einfach nur das als Lehrmaterial nehmen. Und Reisen ist unglaublich wichtig für uns. Reisen ist unglaublich wichtig. Ähm, war die Kolonialisierung die, der einzige Grund für den Niedergang der islamischen Hochkultur? Nein, weil die Kolonisierung sehr, sehr spät kam. Also sie kam ja schon im 16, 17, äh, sie kam ja erst im 16. und 17. Jahrhundert. Die islamische Kultur war ja schon vorher kaputt. Das Osmanische Reich. Warum? Warum? Es gibt was können wir daraus lernen? Ja. Es, gab sehr, es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum das Islamische Reich oder das, das Islamische Reich kaputt ging. Wenn man zum Beispiel sich das in Al-Andalus anschaut, das fing sehr früh an, schon im 10. Jahrhundert, fing der Zerfall der, des, des, des Systems und von Al-Andalus selber fing ja schon im 10. Jahrhundert an, indem sich diese verschiedenen Reiche gebildet haben, innerhalb des Reiches, kleine Sultanate, Taifas. Und da haben sich die Sultane gegeneinander bewegt. Miteinander. Sie sind dann mit Christen von oben, vom Norden, haben sie sich zusammengesetzt und haben dann andere Sultane, Muslime bekämpft. Und so haben die Christen die Möglichkeit runterzukommen. Also militärisch gesehen haben sie sich ähm, äh, mit dem Feind eingelassen. Die andere Situation natürlich, guck mal, wenn man sich die Geschichte anschaut, unsere Menschheitsgeschichte, gab es immer mal Reiche, die mal oben standen und nach einer Zeit wieder gefallen sind. Also es gab sehr wenige Reiche, die mehr als tausend Jahre überlebt haben. Also ganz einfache chronologische Situation, geschichtliche Situation. Nach einer Zeit gewinnt ein Reich, verliert das Reich an Boden. Ganz einfach, weil es nicht mehr aufrechter zu erhalten ist. Es kann auch sein, weil es zu groß ist. Es kann auch sein, weil es nicht mehr richtig gehandhabt wird. Viele Situationen. Andere Sachen, sicherlich ohne Frage, ist der, der Rückgang der, äh, der, des Islams, also der Muslime selber in dem Reich. Auf dem Islam selber. Also sei es in al sei es im Osmanischen Reich, sei es unter den Seljuken, sei es unter sehr, sehr vielen noch islamischen Reichen, ist der Islam, man sieht zum Schluss hin, man sieht der Zerfall eines Reiches, eines islamischen Reiches, geht zusammen mit dem Zerfall islamischer ähm, Heidi, islamischer Tugenden. Tugenden. Und in der ist es deutlich zu sehen, was, was, je mehr Moscheen gebaut wurden damals, desto mehr wurde an den Moscheen gebaut. Die ersten Moscheen waren sehr einfache Moscheen, die wurden gebraucht zum, 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 zum Mähen. Also die, der, der, der Sinn der Moschee wurde gebraucht. Später wurden sie 
sehr schön, also Kalligrafien und Gott und was alles passiert ist mit, 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 mit den Moscheen. Wie schätzen Sie die historische Situation damals mit der Moderne jetzt? Mit okay, das ist die Frage hier. Warum machen wir das und warum Geschichte? Wir müssen davon lernen. Na, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, wenn man das so schön auf Deutsch sagt, aber ich will nur eine Sache von uns. Als Muslime, die in Europa leben, müssen wir bitte, bitte nur an eine Sache denken. Als Muslime, die wir noch, als Muslime, die in Europa leben, müssen wir an eine Sache denken. Es gab Muslime, die ganz Reich hatten damals. Die sind verschwunden. Massaker sind passiert. In Sizilien, in Italien, in, in, in Spanien, in Portugal, in Frankreich, in der Schweiz sind Massaker passiert gegenüber den Muslimen. Als muslimische Europäer müssen wir, denke ich persönlich, mit offenen Augen schlafen. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier den Teufel an den Wand male, wie, wie gesagt, sondern einfach nur, wir sollten nicht zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wir müssen immer weiter kämpfen und immer weiter bereit sein, uns für den Dien einzusetzen. Wir sind schon noch lange nicht da, wo wir sein sollten und müssten. Und wenn sowas mal passiert ist in der Vergangenheit, und wir reden gerade von der kurzen Vergangenheit, vor 20, 30 Jahren, in Europa, hier um die Ecke, dann müssen wir doch uns im Klaren sein, dass sowas wieder passieren kann, irgendwo anders. Nicht wahr? Ich denke, das ist einfach nur Realismus, nicht Pessimismus und nicht dann für Wandmalerei, für Wandmalerei, sondern ich denke, das ist einfach nur Realismus. Wir müssen als Muslime in Europa dem bewusst sein, dass es mal Muslime, eine Mehrheit von Muslimen in bestimmten Gebieten und in bestimmten Territorien Europas gab, die völlig verschwunden sind.